முரசொலியை மட்டும் எடுக்கிறார் ஏன் நமது எம்ஜிஆர் இல்லையா நமது அம்மா இல்லையா மற்றவர்களை குறிப்பிடாமல் முரசொலியை மட்டும் குறிப்பிடுவதற்கான காரணம் என்ன அப்போ முரசொலியை படிப்பவர் திமுகக்காரர் இல்லையா முரசொலியை படிப்பவர்கள் முட்டாள்கள்னு சொன்னாரா எத்தனை படம் வேணும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இப்போ நிறுத்திட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எடுத்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பரிசை நீங்கள் காட்டுறீங்களா அம்மனமாகவே நிற்க வச்சுட்டு சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா மூணு பேர் அனுசுயா முன்னால் நிற்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து பிள்ளையார்லேருந்து என்னென்ன கோலங்களில் ஒரு ஒரு சிலையும் அது பின்னால் போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த செருப்பு பெரியார் மீது படாமல் பெரியாருக்கு பின்னால் போய் விழுந்திருக்கு அதனால் கோபமடைந்த பெரியாருடைய தொண்டர்கள் தொடர்ந்து ராமருடைய சிலையை அவர்கள் செருப்பாலேயே அடித்து கொண்டு வந்தார்கள் இதுதான் வரலாற்று உண்மை இந்து மக்களின் உணர்வு புண்பட்டு இந்து வாக்காளர்களுடைய வாக்குகள் நமக்கு விழாமற் போய்விடுமோ என்று கலங்கிய கலைஞர் கருணாநிதி அந்த துக்ளக்கை வெளிவராமல் தடுத்தார் என்பதுதான் உண்மை ஒரு இந்து கடவுளுடைய சிலையை நீங்கள் தொடர்ந்து செருப்பாலேயே அடித்து கொண்டு வந்தீர்கள் என்பது உண்மை புரியுதா இதை எத்தனை சுபவீக்களும் கலிப்பூங்குன்றன்களும் என்னென்ன மனிதர்களும் சொன்னாலும் இதுதான் உண்மை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை சொன்னா ஒட்டுமொத்த பாஜக கொந்தளிக்கிறாங்க அப்போ என்ன மாதிரி விஷயம் பார்க்க முடியுது அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியும் என்ன காவிச்சா நான் கேட்கறேன் நான் பி பாரதிய ஜனதா கட்சியோட ஒரு கூட்டணி நாளைக்கு வைப்பதாக கூட வைத்துக் கொள்ளுங்க அதற்காக அவர் காவிச்சாயம் பூசிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லையே கலைஞர் பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சார் என்பதற்காக கலைஞர் ஒரு மதவாதியாக மாறல நாளைக்கு பிஜேபியோட ரஜினிகாந்த் கூட்டணி வச்சாலும் ரஜினிகாந்த் பிஜேபி ஆயிட மாட்டார் அண்ணாவுக்கு அறுபத்தி ஏழு ஒரு நிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல கருணாநிதிக்கு ஒரு நீதி ஆனால் ரஜினிகாந்த்க்கு மட்டும் வேறொரு நீதியா நிலைப்பாட்டை ஏன் தெரியும் நிலைப்பாடு எனக்குன்ற நிலைப்பாட்டை ஊருக்கெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் தான் சொல்லுவேன் நீங்க என்ன கேட்டு உடனே நான் சொல்லணுன்றதுக்கு ஏதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அப்படி ஏதாவது ஒரு அப்படி இல்லை வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியின் ஆணுங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்வு இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் காந்திய மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் முதுபெரும் அரசியல்வாதி மறைவேக்குரிய திரு தமிழரி மணி இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அருள்மொழிவர்மன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஆ பொங்கல்லாம் முடிஞ்சு ரொம்ப பரபரப்பான தமிழக அரசியல் சூழலில் அடுத்த கட்ட பரபரப்பிற்கு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு பயன் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் துக்ளக்கினுடைய ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவில் பேசும்போது திமுக அவனுடைய அதிகாரப்பூர்வ நாளடு முரசொலி முரசொலியை கையில் வைத்திருப்பவர்கள் எல்லாம் திமுகக்காரர்கள் என்று சொல்வார்கள் துக்களுக்கு கையில் வைத்திருக்கலாம் அது அறிவாளிகள் என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு வகையில் பார்த்தா இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சிறுமைப்படுத்துகிறோம் சிறுமைப்படுத்துகிறது போல் எண்ணிக்கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற சிந்தனையில் கூட ரஜகாந்த் அவர்கள் தெரியாதா அந்த விஷயம் தெரியாதா இதில் என்ன சிறுமைப்படுத்துறது முரசொலி பத்திரிகையை கட்சிக்காரர்கள் மட்டும்தான் வைத்திருப்பார்கள் எந்த பொதுமக்களும் முரசொலி பத்திரிகையை படிப்பதாக எனக்கு எந்த தகவலும் இல்லை அரசியல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வேண்டுமானால் முரசொலியில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று மாற்றுக் கட்சியில் உள்ளவர்கள் கூட பார்க்க வாய்ப்பு அது கூட குறைவு தான் எனவே முரசொலியை ஒருவர் வைத்து கொண்டிருந்தால் அவர் எப்படி திமுக என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோமோ அதுபோல் துக்ளக்கை வைத்து கொண்டிருப்பவரை அறிவாளி என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அவ்வளவுதானே தவிர இதனால் முரசொலியை படிப்பவர்களாம் முட்டாள்கள் என்றும் அவர் ஒருபோது சொல்லலை அதாவது சொல்லாததையெல்லாம் நீங்கள் எதுக்காக நீங்கள் வலிந்து வரவழைத்து நீங்களாக ஒரு கற்பிதம் செய்து அவர் மீது ஒரு கலங்கத்தை சுமத்த முயல் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ என் வீட்டில் என்னுடைய வீட்டு வாசல் கதவில் வந்து இந்த வீட்டில் இருப்பவங்க நல்லவர்கள் அப்படின்னு நான் போட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா மற்றொரு வீட்டு வரும் கெட்டவர்களா அப்படிங்கிற ஒரு வினாக்குறி இயல்பாகவே எழுமோ அப்போ இதை படித்த அறிவாளிகள்னு அவர் தனியாக சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல ஒப்புமைப்படுத்தும் போது பல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல முரசொலியை மட்டும் எடுக்கிறார் ஏன் நமது எம்ஜிஆர் இல்லையா நமது அம்மா இல்லையா மற்றவர்களை குறிப்பிடாமல் முரசொலியை மட்டும் குறிப்பிடுவதற்கான காரணம் என்ன முரசொலி நமது எம்ஜிஆர் நமது அம்மாவை விட தமிழகத்தினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு ஆழமான பாதிப்பை உருவாக்கிய ஒரு இதழ் ஓகே கலைஞரால் வந்து சின்னஞ்சிறு பருவம் தொட்டை முயன்று முயன்று உருவாக்கி வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு இதழ் நிச்சயமா எனவே அந்த இதழை படிப்பவன் திமுகவாகத்தான் இருப்பான் இப்போ நீங்கள் நமது எம்ஜிஆர் நமது அம்மாலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது படிக்கிறவர்கள் வந்து அதிமுகவிலேயே அவர் தினகரன் கோஷ்டியா அவர் எடப்பாடி கோஷ்டியா பன்னீர்செல்வம் கோஷ்டியான்லாம் இருக்கேன் அதனால் அந்த பிரச்சனைகளுக்கே அவர் போகலை 
நீங்கள் எதற்காக ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒன்றை கூட பூதாகரமாக பெரிதாக்கி அந்த மனிதனுடைய பிம்பத்தை எப்படியாவது சிதைத்து விட முடியுமா என்று ஏன் முயன்று கொண்டே இருக்கிறீர்கள் எப்போதுமே அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து திறந்துவிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார்ல திறச்சிரிக்கா இல்லை 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 வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க இல்லை நிச்சயமா இல்லை ஏன்னா அதில் அது அந்த பேச்சினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அதில் என்ன இருக்கு நானும் வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கேன் எனக்கு ஒன்று அப்படி ஒன்று அதில் பாதகமான செய்தி எதுவுமே இல்லை முரசொலியை படிப்பவர் திமுகக்காரர் என்று சொன்னதற்கு மேலே அவர் ஒன்றும் சொல்லலை அப்போ முரசொலியை படிப்பவர் திமுகக்காரர் இல்லையா முரசொலியை படிப்பவர்லாம் முட்டாள்கள்னு சொன்னாரா இப்போ கமல் கமல் திரைப்படத்தை பார்ப்பவர்களும் கமல் ரசிகர்கள் தான் ரஜினி திரைப்படத்தை பார்ப்பவர்களும் பொதுமக்கள் இப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரியான ஒரு போக்கு இருக்கும் அப்போ ரஜினி திரைப்படத்தை எல்லா மக்களும் பார்க்குறாங்க கமல் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா கமல் ஃபேன்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு குறுகிய பார்வை இயல்பாகவே வரும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒப்பீடு செய்யும் போது ஒப்பிடாமல் பேசியிருக்கலாமே ஒப்பீடு மட்டுமே புகழ்ந்து பேசியிருக்கலாம் ஒப்பீடு நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்க அது என்னென்ன மாதிரி உங்களுக்கு பார்வையில் பார்க்கணுமோ நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க இது வந்து ஜனநாயக நாடு இங்கே எந்த கருத்தியல் சர்வாதிகாரமும் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் அவர் சொன்னதில் இருந்து நீங்கள் எதை வேணால் பேசிங்க நீங்கள் எப்படி வேணால் பார்த்துங்க அவர் சொன்னது சொன்னது அவ்வளவுதான் அவர் சொன்ன அதே விஷயத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தந்தை பெரியார் அவர்கள் மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மாநாடு நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மாநாட்டை பற்றி குறிப்பிடும் போது ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியின் சிலையும் சீதையனுடைய சிலையும் வந்து நிர்வாணமாகவும் சிற்பமாக இணைந்து கொண்டும் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி கு ராமகிருஷ்ணன் உட்பட சுபவி போன்றவர் என்ன சொல்லி கலிப்புங்கன்னு உட்பட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த செய்தி பொய்யான செய்தி அதுபோல் நிர்வாணமாக கொண்டு வரப்படவில்லை அவர்களுக்கு நாங்கள் செருப்பு மாலை எடுத்து போடவும் இல்லை இந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஒரு தவறான அல்லது பொய்யான ஒரு செய்தியை அடுத்து கட்சி ஆரம்பிக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பயன்படுத்தலாமா நீங்கள் ஊடகத்தை சார்ந்து தான் என்னிடம் கேள்வி கேட்க வந்திருக்கீங்க முதல்ல இது பொய்யா சரியா என்பதை உங்களுக்கு தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு என்னிடம் கேட்கணும் நீங்கள் நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஆய்வு செய்தீங்களா அந்த படங்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அந்த பேரணி நான் கேட்கறது சுபவீர பாண்டியன் சொன்னார் களி பூங்குண்டன் சொன்னார்லாம் என்னால் சொல்லக்கூடாது ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்கார் ஊடகம் என்பது துலாக்கோல் மாதிரி இருக்கு ரஜினி ஒன்றை சொல்லியிருக்கார் இவர்கள் இன்னொன்றை சொல்கிறார்கள் இதில் எது உண்மை முதலில் நீங்கள் ஆய்வு செய்துட்டு என்னிடம் வந்து உட்காரணும் நீங்கள் அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்களா இல்லை அந்த நேரமே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு இவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் பேசி <laughs> 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 விஷ்ணு பிரம்மா மூணு பேர் அனுசுயா முன்னால் நிற்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து பிள்ளையார்லேருந்து என்னென்ன கோலங்களில் ஒரு ஒரு சிலையும் அது பின்னால் போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் பெரியாரை வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு போற்றி பாராட்டுப்பவேன் நிச்சயமா பெரியார் இல்லை என்றால் இந்த தமிழ் சமூகத்தில் வந்து எத்தனையோ இழிவுகள் இன்றைக்கும் நீடித்திருக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை பல இடங்களில் போற்றி பேச வந்து பெரியாரை பற்றி ரெண்டு மணி நேரம் நான் பேசியது போல எத்தனை பேர் பேசியிருப்பாங்க எனக்கு தெரியாது பெரியாருடைய பெருந்துண்டை பேசுவது பெரியாருடைய வாழ்வையே ஒரு வேள்வியாக மாற்றிக்கொண்டது குறித்து பேசுவது தொண்ணூற்றி ஐந்து வயதை தொட்ட நிலையில் கூட மூத்திரை சட்டியை சுமந்தபடி குடல் இறக்க நோயால் கடுமையான துயரங்களை அனுபவித்து கொண்டே மேடைகளில் உட்கார்ந்து பேசியதை எல்லாம் நேரடியாக பார்த்தவன் நான் இன்னொரு பெரியாரை இந்த தமிழ்நாடு பார்க்க முடியாது அது வேற புரியுதா ஆனால் நடந்த ஊர்வலத்தில் இவர்கள் ஏற்கனவே இந்து கடவுள்களை மிக கேவலமாக சித்தரித்து ஊர்வலம் நடத்துகிறார்கள் லட்சுமணன் மறுக்கிறார் அதை அதே பேரணியில எதிர்த்த போராட்டம் லட்சுமணன் கடையில விட்ட ராமர் சிலை சிலர் தான் கொண்டு வந்தாங்க கேளுங்க ஐயா பேரணியில் இவையெல்லாம் ஏற்கனவே காட்சிகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன புரியுதா இந்த காட்சிகள் எல்லாம் வருகிற பொழுது அதை பார்த்து பாதிக்கப்பட்ட எவனோ ஒருவன் பெரியார் மீது ஒரு செருப்பை வீசி இருக்கான் அந்த செருப்பு பெரியார் மீது படாமல் பெரியாருக்கு பின்னால போய் விழுந்திருக்கு அதனால் கோபமடைந்த பெரியாருடைய தொண்டர்கள் தொடர்ந்து ராமருடைய சிலையை அவர்கள் செருப்பாலேயே அடித்து கொண்டு வந்தார்கள் இதுதான் வரலாற்று உண்மை முதலில் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்குங்க புரியுதா இந்த உண்மையை தான் சோவன் அவனுடைய விழாவில் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறார் 
அந்த படங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ அத்தனையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த மொத்த படத்தையும் போடுங்க இந்த படங்கள் எல்லாம் நாங்களாக கண்டுபிடிச்சதா இல்லை திரு தமிழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் தேர்தல் வருவதற்கு முன்ன நடந்தது இந்த ஊர்வலம் ஆமாம் இந்த ஊர்வலத்தில் வந்த இந்த மாதிரியான மோசமாக இந்து கடவுளை சித்தரித்த காட்சிகள் அந்த துக்ளக்கில் வருகிற பொழுது துக்ளக்கை படிக்கக்கூடிய இந்து மக்களின் உணர்வு புண்பட்டு இந்து வாக்காளருடைய வாக்குகள் நமக்கு விடாமற் போய்விடுமோ என்று கலங்கிய கலைஞர் கருணாநிதி அந்த துக்ளக்கை வெளிவராமல் தடுத்தார் என்பது தான் உண்மை புரியுதா அந்த படங்கள் எல்லாம் அதில் வந்ததுனால தானே கலைஞர் வந்து இது வெளியே வர வேண்டாம் தடுத்தாரு அப்போ படங்கள்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு படம் வேணா நான் கொடுக்குறேன் அன்றைக்கு சத்தியமூர்த்தி பவனத்தில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக இந்த பேரணியில் இடம்பெற்ற இந்த அசிங்கமான படங்களை எல்லாம் போட்டு இவர்களுக்காக உங்கள் ஓட்டுனே கேட்டிருக்கு நான் அந்த காங்கிரஸ்காரன் புரியுதா காமராஜ் காங்கிரஸ்காரன் இந்த காங்கிரஸ்காரன் கிடையாது அதனால் இதில் எந்த பொய்யும் கிடையாது இவர்கள் போய் பேசுகிறார் இல்லை இப்போ தமிழரை மணி நாயா சொல்கிறதுல ரொம்ப விளக்கமான விழாவான விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசும்போது அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க செருப்பு மாலை போட்டே கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து பொய் தானே நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ விளக்கமாக சொல்கிறீங்க செருப்பு செருப்பை தூக்கி அடித்தாங்க அதே தான் விஷயம் அவர் வந்து கிடைச்ச தகவலை வச்சுக்கிட்டு செருப்பு மாலை போட்டுட்டாங்க இந்த துக்கில் விழா முடிஞ்ச பிறகு அவரை நான் சந்தித்தேன் நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டிருந்தோம் நான் சொன்னேன் ஐயா செருப்பு மாலை போட்டு இல்லை ஆனால் செருப்பாலேயே அடித்து கொண்டு வந்தார்கள்னு ஐயா இது இதை விட இன்னும் கொடுமையாக இருக்கார் ஒரு இந்து கடவுளுடைய சிலையை நீங்கள் தொடர்ந்து செருப்பாலேயே அடித்து கொண்டு வந்தீர்கள் என்பது உண்மை புரியுதா இதை எத்தனை சுபவீக்களும் கழிப்பூங்குன்றங்களும் என்னென்ன மனிதர்களும் சொன்னாலும் இதுதான் உண்மை இல்லை இது எல்லாருமே ஒப்புக்கிறாங்க ஆமாம் இது என்ன உண்மையை சொன்னதில் பிறகு என்ன உங்களுக்கு என்ன நேரடியில் உங்களுக்கு இல்லை அவங்க சொல்கிறக்கூடிய திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த விநாயகர் சிலையோ மற்ற ஐயப்பன் போன்ற சிலைகளையோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் ராமர் சீதைய சிலை நாங்கள் அப்படி கொண்டு வரவே இல்லை அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப மறுத்து கருத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு கருத்தை ஒன்று சொல்கிற போதியா எல்லாம் பிறவி மேதைகள் இல்லை புரியுதா சுபவீர பாண்டியன் மாதிரியோ கலிப்பூங்குண்டன் மாதிரியோ வீரமணி மாதிரியோ மிகப்பெரிய மேதை இல்லை ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் ஒரு சாதாரண மனிதன் சரியா இப்படி வச்சுங்க அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அதனால் ரா சாதாரண மனிதன் அவருக்கு அவருடைய புரிதலில் இதை பேசிட்டார் அங்கே நடந்தது இந்து கடவுள்களை அவமானப்படுத்திய காட்சிகள் அந்த பேரணியில் இடம்பெற்றன புரியுதா இதை சொல்வதற்காகத்தான் அவர் வந்திருக்கார் அதை சொல்லியிருக்கார் இது கூட அவர் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து எங்காவது ஒரு தெருவில் நின்றுக்கணும் அல்லது வேறு ஏதாவது தொடர்பே இல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சியில் போய் நின்றுக்கணும் அவர் பெரியாரை சீண்டி சண்டை எடுக்கலை அவர் பேசியது துக்ளக் விழாவில் துக்ளக் விழாவில் அந்த துக்ளக் எப்படி இந்தியா முழுவதும் சென்று சேர்ந்தது சோ எப்படி தேசிய அளவில் அனைவருக்கும் அறிமுகமானார் அந்த காரியத்தை செய்தது இது அதற்கு முன்ன சாதாரணமாக இருந்த துக்ளக் பரவலாக அறியப்பட்டது இந்த படங்களை அது போட்டதும் போட்ட துக்ளக்கை கலைஞர் கருணாநிதி தடுத்ததும் கடைகளில் விற்பனைக்கு போகாமல் தடுத்ததன் மூலமாக அதனுடைய வீச்சு அதிகரித்தது என்பது சொல்வது தான் ஒரு நோக்கம் ஒரே ஒரு வார்த்தையாவது பெரியாருக்கு எதிராக பெரியாரை குறைத்து பெரியாரை மறுத்து பேசினார்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏன் நான் எந்த எடுத்துக்காதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காங்கிரஸ்காரரை தாக்கினால் ஒரு காங்கிரஸ்காரர்கள் முழுவதுமே கொந்தளிப்பாங்க ஒரு திமுகக்காரரை தாக்கி பேசணும்னா திமுகக்காரர்கள் கொந்தளிப்பாங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை சொன்னால் ஒட்டுமொத்த பாஜக அவர்களும் கொந்தளிக்கிறாங்க அப்போது என்ன மாதிரி விஷயங்களாம் பார்க்க முடியுது அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது எவன் யார் கொந்தளிக்கிறான் எவன் எதுக்காக கொந்தளிக்கிறான்றதுலாம் எனக்கான பிரச்சனை கிடையாது ரஜினிகாந்தை பற்றி என்னிடம் கேளுங்க நான் ரஜினிகாந்தோடு மட்டும்தான் பேசி கொண்டிருக்கிறேனே தவிர நான் பாஜக அவரோட பேசி கொண்டு வந்துட்டு இல்லை இல்லை இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவர் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு காவிச்சாயம் பூசம் முயற்சி முயற்சி செய்யாதவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் ஏற்கனவே காவிச்சாயம் மாதிரி தான் தெரியுது பார்ப்பவர் எப்படி தெரியுது என்ன காவிச்சாயம் நான் கேட்குற நான் பி பாரதிய ஜனதா கட்சியோட ஒரு கூட்டணி நாளைக்கு வைப்பதாக கூட வைத்துக் கொள்ளுங்க அதற்காக அவர் காவிச்சாயம் பூசி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நடைபெற்ற தேர்தலில் அண்ணா ராஜாஜியோட தேர்ந்து நின்றார் காலம் முழுவதும் பெரியாரோடு இருந்த காலத்திலிருந்து திமுக தொடங்கிய காலத்திலிருந்து அவர் ராஜாஜியை செய்த விமர்சனங்கள் சாதாரணமானவை அல்ல புரியுதா நிச்சயமா அவ்வளவு கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்தார் குல்லுக பட்டர்னு தான் ராஜாஜி அவர் அழை
அவர் அந்த ராஜாஜியோடு கூட்டணி வைத்தார் அறுபத்தேழு ராஜாஜி என்ன நினைத்தார் நம்மிடம் வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க அதனால் ஆட்சிக்கு வந்தால் நாம் சொல்கிறபடி தான் நடப்பாங்கன்னு நினைச்சார் அதனால் அவர் ஒரு கூட்டத்திலே சொன்னார் பிராமணர்கள் அவர்களுக்காக எந்த அச்சமும் பட வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் பூணூலை கையில் பிடித்து கொண்டு நீங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்னு தெளிவாக சொன்னார் அவர் அப்படி நம்பினார் ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த அண்ணா நேர பஸ்லுல்லா ரோட்டில் இருந்த பெரிய ராஜாஜி எப்படி பார்க்கல திருச்சிக்கு போய் பெரியாரை பார்த்து பெரியாருடைய காலடியில் இந்த அரசையே சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொன்னார் ராஜாஜிக்கு பக்கத்தில் நின்றதால் அவர் ராஜாஜியுடைய அடிவரடி ஆகலை அப்போ அதே வரேன் சிபிஎம்மும் கூட தான் அந்த தேர்தலில் நின்னாங்க இப்போ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுகள் முழுக்க முழுக்க முதலாளித்துவத்துக்கு எதிரான கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஒரு முதலாளித்துவ சிந்தனை உள்ள ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் ராஜாஜி அமெரிக்க ஏஜென்ட் என்றே கம்யூனிஸ்டுகள் அவரை தொடர்ந்து பழிச்சிருக்காங்க அந்த ராஜாஜிக்கு பக்கத்தில் தான் பீராம மூச்சிலேருந்து எல்லோரும் போய் நின்னாங்க அப்போ தேர்தலில் நின்னதுனாலேயே முதலாளித்துவத்தினுடைய முதுகுக்கு பின்னால் போய் அவர் அதனை கம்யூனிஸ்டில் நின்னார்களா இல்லை இல்லை தேர்தல் என்பது வேறு அந்த தேர்தலில் ஒரு உறவு வைத்து கொள்வது வேறு தொண்ணூற்றி எட்டில் ஜெயலலிதா இந்த ஜ பாஜ பிஜேபியோடு உறவு வைத்ததும் வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக ஏறி ஏறி என்னென்ன விமர்சனங்களை கலைஞர் வைத்தார் விஷ பாம்புகளை எல்லாம் உள்ளே விட்டு விட்டார்கள் அமைதியாக இருந்த தமிழ்நாடு இன்றைக்கு மதவாத கும்பலால் வந்து நாசப்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொன்னவர் ஒரு ஆண்டுக்குள்ளேயே அதே மதவாத கும்பலுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று அந்த விஷ பாம்புகளை தோளில் சுமந்து கொண்டு காட்சி தந்தாரா இல்லையா ஆனால் கருணாநிதி பிஜேபியோட கோ கைகோத்து நின்றதாலேயே அவர் பிஜேபியுடைய இந்துத்துவா முழுவதும் ஏற்றுக்கொண்டவரா ஜெயலலிதா வந்து ஏற்றுக்கொண்டவரா ஜெயலலிதாவுக்கு வேணுமானாலும் கொஞ்சம் இந்துத்து பாலிசி இருக்கலாம் கருணாநிதிக்கு இல்லையே அப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தராச வச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் அளக்கிறதுக்கு அந்த காலத்து ராஜாஜினுடைய பார்வையினையும் இந்த காலத்து பாஜக சொல்லுபடி ஒப்பி ரெண்டுமே சமம் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சம் சமம் என்பதே கிடையாது நான் கேட்கிற கேள்விக்கு முதல்ல ஒழுங்காக பதில் சொல்லுங்க ராஜாஜியோட நீங்கள் நின்னா அப்போ ராஜாஜி அவர் ஏற்றுக்கல தேர்தல் உத்திக்காக அவர் ஏற்றுக்கினார் அண்ணா அண்ணாவை நான் குறைச்சி சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு உத்தி பிறகு அவர் ராஜாஜியான போய் நிற்கலை அவர் நேராக பெரியாராண்டு போய் தான் நின்னார் அவர் எங்கிருந்து பிறந்து வந்தாரோ கொள்கை ரீதியாக அந்த இடத்துல போய் நின்னார் கலைஞர் பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சார் என்பதற்காக கலைஞர் ஒரு மதவாதியாக மாறல அண்ணா சந்திரால் ராஜாஜி ராஜாஜி நாளைக்கு பிஜேபியோட ரஜினிகாந்த் கூட்டணி வச்சாலும் ரஜினிகாந்த் பிஜேபி ஆகிட மாட்டார் ரஜினிகாந்த் முகத்தில் காவி சாயம் பூச முடியாது ஒரு அமித்ஷாவும் ஒரு மோடியும் காரணம் ரஜினிகாந்துக்கு தெளிவாக தெரியும் தன்னுடைய ரசிகர்களிலேயே பெரும்பான்மையானவர்கள் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவர் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு நல்லது செய்ய தான் அரசியலுக்கு வருகிறார் தவிர இவர் வேண்டும் இவர் வேண்டாம் என்று பிரித்து பேதப்படுத்துவதற்காக வரலை அதனால் தேர்தல் உறவு கொள்வதுன்னு ஒன்று வந்தால் அது எப்படி வரும் எனக்கு இப்போ சொல்ல தெரியாது ஏன்னா அது குறித்து நான் அவர்களும் இதுவரையில் பேசலை நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது நடந்தாலும் நான் சொல்வது தான் அறுபத்தி ஏழில் கருணாநிதிக்கும் அண்ணாவுக்கும் ஒரு அரு அண்ணாவுக்கு அறுபத்தி ஏழில் ஒரு நீதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் கருணாநிதிக்கு ஒரு நீதி ஆனால் ரஜினிகாந்துக்கு மட்டும் வேறொரு நீதியா அதாவது இப்போ அன்றைக்கு இருந்த சூழல்கள் சரி என்றால் நாளைக்கு ரஜினி செய்ய செய்தாலும் அது சரிதான் அப்படின்னு சொல்ல செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா எனக்கு தெரியாது புரியுதா அப்போ நடந்தாலும் அது விமர்சிக்கக்கூடிய ஒன்று நடந்தாலும் அது அரசியல் உத்தியாகத்தான் நான் பார்ப்பேன் அதனால் அவர் ஒரு நாளும் ஒரு இஸ்லாமியருக்கு எதிராக ஒரு கிறிஸ்துவருக்கு எதிராகவோ ஒரு சி வந்து தலித்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக அவர் போய் நிற்க மாட்டார் தமிழறிவு மனைனு ஒரு நாள் நிற்க மாட்டான் தமிழறிவு மனைனுக்கு ஜாதியே கிடையாது தமிழறிவு மனைனு எல்லா மதமும் ஒன்று தான் அதே எண்ணமும் போக்கும் நினைப்பும் உள்ளவர் தான் ரஜினிகாந்த் அதனால தான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நிற்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படியாவது பேதப்படுத்தி பிளவு உண்டாக்கி அவருடைய எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நான் மனிதராக இருக்கிறார் அந்த பிம்பத்தை சிதைத்தால் தான் நாம் அரசியல் ரீதியாக வாழ முடியும் என்று நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய பிரச்சாரம் ஆகிது அதற்கு எல்லா ஊடகங்களும் போய் துணை நிற்பது என்று முடிவெடுத்தால் நாம் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ குறிப்பாக நீங்களே கூட இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாரத ஜனதா கட்சிக்கு சந்தேகமே இல்லை ஆமா இப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த பாஜகவினுடைய ஆட்சியில் சமீபத்தில் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயமானது சிஏஏ தான் இந்த சிஏ பற்றி திரு தமிழரிமன் கருத்துக்கள் கேட்டால் ரொம்ப தெளிவாக இதுதான் நிலைப்பாடுன்னு சொல்லிடுவாங்க திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ட்விட்
வன்முறைகள் எதுவும் செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறார் அந்த நேரத்தில் தான் ஜேஎன்யில் ஒரு கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்குது நாடு முழுக்க அலவரும் அனை அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் எதிர்த்து போராடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை ரொம்ப தெளிவாக வெக்க மறுக்கிறார் அப்படியாவது இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தின் முதுகு தடவி கொடுத்து அவருடைய வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்ற அரசியல் ஆதாய கணக்கில் அத்தனை பேரும் புறப்படுகிற பொழுது மாணவர்கள் அரசியலுக்குள்ளே சென்று தங்கள் வாழ்வை இழந்துவிடக்கூடாது வன்முறைக்கு யாரும் இரையாகிவிடக்கூடாது என்று சமூக பொறுப்புணர்வோடு ஒரு மனிதன் ட்விட்டரில் போட்டால் அது தப்பா அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன்னா நிலைப்பாட்டை ஏன் தெரிவி நிலைப்பாடு எனக்குன்ற நிலைப்பாட்டை ஊருக்கெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் என்னை கேட்டு உடனே நான் சொல்லணுன்றதுக்கு ஏதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அப்படி ஏதாவது ஒரு அப்படி இல்லை ஆனால் பொதுவாகவே ஒரு அரசியலுக்கு வரக்கூடியவர் அரசியலவராக மாங்க பிரச்சனையே என்னென்னா அவர் எந்த கருத்தையும் சொல்லலைன்னு வச்சுங்க உடனே என்ன சொல்கிறீங்க அவர் எந்த கருத்தையும் சொல்ல மாட்டாருன்றீங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கருத்து பெரியார் விஷயத்த ஏதோ ஒன்று சொன்னால் இதே ஸ்டாலின் சொல்கிறார் அவர் நடிகர் இன்னும் அவர் அரசியல்வாதி ஆகலைன்றார் உண்மைதான் அது நடிகர் தானே இப்போ வரைக்கும் அது நடிகர் தான் அப்போ நடிகர் என்பது அவ்வளோ கேவலமான விஷயம் கேவலமான விஷயம் சொல்லுங்கள் கட்சியை வளர்த்ததே நடிகனுக்கு தானே அது நடிகர் என்பது என்ன அவ்வளோ கேவலமா இவர்களெல்லாம் என்ன சாக்ரட்டீஸனுடைய வாரிசுகளா சாக்ரட்டீஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் பரம்பரையிலேருந்து அப்படியே தத்துவ சிந்தனையோடு வளர்ந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் தத்துவத்தை பரப்புறது தான் வந்தவங்கள இவர்கள் யார் இவர்கள் இவர்கள் அண்ணா நடித்தவர் தானே மேடையில் கருணாநிதி காகித பூ கதாநாயகன் தானே எம்ஜிஆரை காட்டி காட்டி தானே நீங்கள் இந்த கட்சியை வளர்த்திங்க அப்போ அப்போல்லாம் அவர்கள்லாம் நடிகராக தெரியலையா இங்கே அவர் அசிங்கப்படுத்தணுன்ற போது நடிகரா உங்கள் வீட்டு மகனே நடிகர் தானே உங்கள் ஸ்டாலினுடைய மகனே நடிகர் தானே இப்போ அவர் அரசியல்வாதி ஆகிட்டார் உதயநிதி வந்து அரசியல்வாதி ஆகிட்டார் ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி காலம் தொட்டு இன்று வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து திராவிட இயக்க வரலாற்றையும் அப்படியே விரல் நுனியில் வைத்திருப்பவர் உதயநிதி தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த இடங்களில் என்னென்ன வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லக்கூடியவர் உதயநிதி அவர் அரசியல்வாதி ஆனால் ரஜினிகாந்த் நடிகர் என்னையா நியாயம் பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஒருவன் வாயை திறக்கலைன்னா அவர் ஏன் வாயை திறக்கலை நான் அரசியல் கட்சியத்தை பிற நான் உருவாக்குற போது நான் அதை பற்றி பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அரசியல் கட்சியை தொடங்கினா தான் நீ சொல்லுவியா இப்போ சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ ஏதாவது சொன்னால் நீ நடிகர் நீ ஏன் சொல்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு நடிகராக சரியான தகவலை சொல்லுங்க அப்படின்னு தானே சொல்லுங்க தகவல் தான் ஐயா இவர் சொல்கிறதெல்லாம் மாபெரும் தகவல்கள் ஸ்டாலின் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை தகவல்களும் உண்மைக்கு புறம்பே இல்லாத வரலாற்று ரீதியாக வடித்தெடுக்கப்பட்ட உண்மைகள் இல்லை அவர் தவறாக சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அதை பேச தகுதியில் சொல்ல முடியுமா நம்ம யார் இப்போ ஸ்டாலின் மட்டும் சரியாக சொல்லிடுறாரான்னு கேட்குற கேள்விங்கிறது இப்படி தான் கேட்க முடியும் இப்படி தான் கேட்க முடியும் நீங்கள் அவரை போட்டி வந்து அவர் சொல்ல சொன்ன விஷயத்தையே நீங்கள் திரித்தும் மறுத்தும் பேசுவது என்று முடிவெடுத்தால் உங்களை இப்படி தான் கேட்க முடியும் அது தமிழர் மன்னியன் தான் கேட்பான் புரியுதா நீங்கள் என்ன கணக்கில் நீங்கள் அரசியல் நடத்துகிறீங்க உங்களுடைய சொந்த ஆதாயம் தவிர உங்களுக்கு என்னையா மக்கள் நலன் நான் கேட்குறேன் என்ன மக்கள் நலன் உங்களுக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்காகவே நீங்கள் வாழறவங்களா நீங்கள் காங்கிரஸ் வந்து சச்சார் கமிட்டி போட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் சச்சார் கமிட்டியில் என்ன அறிக்கை கொடுத்தான் இந்தியாவிலேயே மிகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கி வறுமையில் வாடி கொண்டிருக்கிற மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள்னு அவர்களுக்கு என்ன காங்கிரஸ் கட்சி செய்தது நான் கேட்குறேன் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதுலேருந்து நீண்ட நெடுங்காலம் ஆண்டவர்கள் தானே அப்போ அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறீங்கல்ல இவன் நான் கேட்குறேன் பெரியார் சொல்கிற குழு பெரியாருக்காக இவ்வளோ வரிந்து கட்டுறீங்கல்ல பெரியார் என்ன சொன்னார் ஒரு சுயமரியாதை காரனுக்கு மிக முக்கியமாக ஐந்து இலக்கணங்கள் இருக்கணுன்னார் படித்து பாருங்கள் போய் பெரியார் சொல்கிறார் ஒரு சுயமரியாதை காரணம்னா நான் வரையறை செய்து வைத்திருக்கிறேன் ஒன்று கடவுள் ஒழிக ரெண்டாவது மதம் ஒழிக மூணாவது காங்கிரஸ் ஒழிக நாலாவது காந்தி ஒழிக அஞ்சாவது பார்ப்பான் ஒழிக இதுதான் என்னுடைய பொது வாழ்வின் நோக்கங்கள் இதுதான் சுயமரியாதை காரணுக்கான இலக்கணங்கள்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த அஞ்சும் இன்றைக்கி திராவிட பாரம்பரியத்தை எல்லோரும் செஞ்சுருக்காங்களா இப்போ காங்கிரஸுக்கு பக்கத்திலேயே கூட்டணி வைத்து கொண்டு இருபத்தி முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்ல இப்போ ஸ்டாலின் தான் அப்போ வீரமணி காங்கிரஸ் ஒழிகை என்பது தானே பெரியாருடைய கொள்கை நீங்கள் எப்படி அந்த காங்கிரஸ் கட்சியோட கூட்டணி வச்சிங்க அதனால் எந்த காலத்திலையும் காங்கிரஸோடு இருக்கிற போது உங்களை ஆதரிக்க மாட்டேன்னு ஒரு நாளாக சொல்லுவாரா வீரமணி இப்போ யார் பெரியார் பாதையில் போயின்னு இருக்காங்க எனக்கு
எங்களுக்கு திமுக அதிமுக என்ற இரண்டு கட்சிகளிடமிருந்து தமிழ்நாட்டை விடுவிக்கணும் அதற்காக நாங்கள் எதையும் செய்வோம் ரொம்ப விளக்கமாகவே அவர்கள் அவர் சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து அவர் கொடுத்த விளக்கத்தெல்லாம் நீங்கள் ரொம்பவே விளக்கமாக சொல்லியிருக்கீங்க ஐயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வர இருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க இறுதியாக உங்களுக்கு கருத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரையில் எப்படியாவது இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் மாற்று அரசியல் மலர வேண்டும் என்பது தான் எனக்கான தவம் அதே தவத்தை செய்வதற்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் என்பது தான் ரஜினிகாந்தோடு நான் சேர்ந்து நிற்பதற்கான அடிப்படை எனவே எந்த நிலையிலும் திமுகவோடும் அதிமுகவோடும் தேர்தல் உடன்பாடு கொள்ளாமல் ஒரு மாற்று அரசியலை வளர்த்தெடுப்பதற்கு ரஜினிகாந்த் முயற்சி எடுப்பார் அவர் இந்த ஆண்டு பிறந்து விட்டது இன்னும் ஒரு ஆண்டு தான் இருக்கிறது இனிமேலும் அவர் தாமதிக்க மாட்டார் முறையாக எப்பொழுது அரசியல் கட்சியை அறிவிப்பது எப்பொழுது மாநாடு நடத்துவது எந்த இடத்தில் மாநாடு நடத்துவது தன்னுடைய கட்சியினுடைய பெயர் என்ன தான் எந்த கொள்கைகளை மக்களுக்கு முன்னிறுத்தி அதை விளக்குவது என்றெல்லாம் அவர் ஏற்கனவே தெளிவாக திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார் அது அவை அனைத்தும் முறையாக ஊடக நண்பர்களை அழைத்து ஒவ்வொன்றாக அவர் விளக்குவார் ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை பொறுத்த வரையில் திமுக ஒரு கூட்டணி வைத்து தான் நிற்கும் அதிமுக இன்னொரு பக்கம் கூட்டணியை வைத்து தான் நிற்கும் இரண்டு கூட்டணிகளுக்கு நடுவே தனி நபராக ரஜினிகாந்த் நின்றால் அவரை எளிதாக வீழ்த்தி விடலாம் என்று இருவரும் கணக்கு போடுகிறார்கள் எவனோடு நின்றாவது வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று திமுக ஒரு வியூகம் அமைக்கலாம் எவனோடு நின்றாவது வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதிமுக ஒரு வியூகம் அமைக்கலாம் ஆனால் ரஜினிகாந்த் ஒரு வியூகம் அமைக்கக்கூடாதா அவரும் ஒரு வியூகம் அமைப்பார் அந்த வியூகத்தை அமைத்து மக்கள் முன்னால் நின்று எதற்காக இந்த வியூகத்தை அமைத்திருக்கிறேன் நான் வந்தால் என்ன செய்வேன் என்பது குறித்தெல்லாம் தெளிவாக அவர் சொல்லுவார் என்னை பொறுத்தவரையில் ரஜினிகாந்தின் மூலம் இழிந்து கிடக்கிற தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலில் ஓரளவு தெளிவு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பெரிதாக நான் ஒன்றை சொல்கிறேன் இந்த ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் வளர்ச்சியே இல்லையா நல்லதே நடக்கலையா அந்த கேள்விக்கே நான் போக தயாராக இல்லை நல்லது நிறைய நடந்திருக்கு தமிழ்நாடு வளர்ந்திருக்கு எல்லாம் உண்மை பண்பாடு ரீதியாக மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு சந்திச்சிருக்கு தனிநபர் ஒழுக்கம் என்பது முழுவதுமாக புறக்கணிக்கப்பட்டுடுச்சு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழர்கள் குடிப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கமே மதுவை விற்று அத்தனை பேரையும் குடிகாரர்களாக மாற்றுகிற பொழுது இதை எப்படி ஒருவன் சகித்து கொள்ள முடியும் குடிப்பதையே வாழ்வியலாக வைத்து கொண்டிருந்தவரில் ஒருவர் தான் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸை உருவாக்கியவரில் ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹியூம் அந்த ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹியூமே தெளிவாக சொல்கிறான் மதுவை விற்று மதுவின் மூலமாக பெறக்கூடிய காசை விட பாவ சம்பளம் எதுவும் கிடையாதுன்னு புரியுதா எனவே மனித பண்பாட்டை அழிக்கிற தனிநபர் ஒழுக்கத்தை அழிக்கிற தன்னல மறுப்பை ஒரு நாளும் ஏற்காத இது போன்ற மனிதரிடமிருந்து தமிழகத்தை விடுவிக்கணும் இந்த கோபம் எனக்கு இருக்குது நீங்கள் அதிமுகவை பற்றி பேசுவதற்கு திமுகவுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது திமுகவின் பற்றி அதனுடைய நடைமுறையை பற்றி பேச அதிமுகவுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது நான் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இரண்டு கட்சிகளை பற்றி விமர்சிப்பதற்கு இரண்டு கட்சிகளிலும் ஒரு காமராஜரும் இல்லை கக்கனும் இல்லை ஓமந்தூராரும் இல்லை எல்லாமே ஊழல் குட்டையிலும் மிதந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் எனவே வருகிற ஒரு ரஜினிகாந்தை நாம் வரவேற்க வந்து விரும்ப வேண்டும் சரி இந்த மனிதன் வருகிறான் நான் நிறைவாக ஒரு வரி சொல்கிறேன் இவர்களெல்லாம் இப்பொழுது இருப்பவர்களெல்லாம் அரசியலை தொழிலாக வைத்து கொண்டு அரசியல் மூலமாக வருவாயை தேடுவதற்கு வந்து நிற்பவர்கள் அவருக்கு ஏற்கனவே தொழில் இருக்க இந்தியாவில் அறுபத்தி ஒன்பது வயது கடந்து நாற்பத்தி ஓரு நா ஆண்டுகளாக சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் அவர் தான் இன்றைக்கும் அவருடைய படத்துக்கு இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வியாபாரம் ஆகுது அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அப்படி இருக்கிற நிலையில் அதை தூக்கி எறிந்து விட்டு தான் அவர் வரார் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எனக்கு பெருமையை புகழை செல்வத்தை செல்வாக்கை வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன் ஆற்றணும் நல்லாட்சியை உருவாக்கி தரணும்னு வருகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் அந்த நல்லதை செய்வார் ஏற்க மறுத்து விட்டால் அதனால் அவர் ஒன்றும் நொடிந்துவிடப் போவதில்லை அவர் எந்த ஒன்றும் இழந்துவிடப் போவதும் இல்லை இதுதான் தம்பி
நிச்சயமாங்க தொடர்ந்து ஒரு மாற்று அரசியல் நோக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பயணிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிண்டை கொடுத்துருக்கீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சார் தமிழக அரசியல் எப்படி பயணிக்குது அப்படிங்கிறது எங்களோட அரங்கத்தில் வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதுகள் நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்